爸，妈，你们怎么来了？走吧，韩云呐，回来上课还好吗？请了那么多天假，动作差点生疏了。哎，你们怎么没带着丫丫过来啊？啊、哦，你舅妈帮忙带着。那，你们今天来找我有什么事呢？呃，啊，走，我们边走边谈。啊不管过多少年，这地方依然是这么美啊！我年轻时候常来这里，嗯，跟小兰姐来的是吧？哎，我也当过电灯泡呢。小兰姐，小兰姐是谁啊？她是你的亲生母亲。亲生母亲。怎么突然提起我的亲生母亲来了？爸，你今天到底有什么事找我啊？你跟妈怎么都那么奇怪呢？韩云呐，爸爸要告诉你一件很重要的事情。什么事儿？你快说吧。这事情早该告诉你了，只是你之前烦心的事太多，不想再给你添烦恼。不过事到如今，不说也不行了。爸，有什么事儿你就快说，你这话说一半，弄得我更紧张、更担心。说吧，韩月，我和你妈想告诉你生父的事情。你的生父是潘树德。怎么可能？妈知道你很难接受，韩云啊，你也做妈妈，是个大人了。我们做父母的没有权利再隐瞒你这件事，所以告诉你，至于你要不要接受，就由你自己决定。总是告诉我自己，或许我的生父，他是有什么困难，或者甚至甚至他不是那么爱我，所以才会抛弃我。我一点都不恨他，我不恨他，我还感谢他把我给了你们，让我从小就有一对爱我的父母，有一个温暖的家庭。可是为什么我的父亲会是潘树德呢？他是那样一个人，还想要我的儿子去为非作歹，可我身体里流的是他的血，我恨他，我不想要有这样的一个父亲。妈明白，妈明白，你尽管生气，没有人会怪你的啊，韩玉。可我连该生谁的气我都不知道，我的存在。我的存在已经给那么多的人造成伤害，到头来，到头来我还是一个坏人的女儿。我存在的意义到底是什么呀？韩云，妈不许你这么说，你永远都是我们心目中最心疼的宝贝女儿。可是为什么？为什么我的命运会是这样？为什么？妈也不知道，只能说这是老天爷捉弄人。韩云，韩云，不管潘树德有多么坏。但他对你总是有深深之恩，你不能够只是怨天尤人，恨是不能够解决事情的，知道吗？那我，那我该怎么办呢？我能改变他是我亲生父亲的事实吗？
。安约啊，这条项链和你身上的项链是一样的。潘树德他一直收藏着，后来他找孙俪时给了他，而孙俪给了我，爸爸呢就一直收藏着。现在该是还给你的时候了。我不要。我连我自己身上的这条都想扔了，我不要。韩月啊，我不是要帮潘树德说好话，他肯一直收藏这些，说明他内心深处还是爱你这个女儿的。是。也许他不是那么十恶不赦的人，你要好好想一想，再做决定啊。来，拿着。好了，我一直很期待咱们父女能够相认的这一天。但是我知道，你对我的印象不太好，所以呢，我一直没敢去打扰你。没想到今天，反倒是你来找我。是谁跟你说我们的关系的？我爸。你爸？你那个爸爸，是为了担心。我拿偷换孩子的秘密啊，去对付他亲生的女儿，所以才把这个天大的秘密给说出来了。知道为什么吗？为的是要提醒我，我的亲生女儿也是共犯，好保护她的女儿。哼，人心真是太邪恶了！你不要挑拨我跟我爸之间的感情。我很明白他的为人，他对我跟我姐是一样的。他不像你，拿女儿的幸福做筹码。我还以为你对我的印象只是不好，没想到竟然会这么差。你现在一定在恨老天爷，怎么会给你一个这么卑鄙下流的父亲？所以你今天过来是要告诉我，你不想认我这个爸爸，对吧？你也不需要猜疑，我也不指望你来认我这个爸爸。你只要知道我们之间的关系，我就心满意足了。这是你的项链，现在物归原主了。这个项链原本是一对的，就是因为这个项链，我才知道你是我的女儿。当时我买这个项链的时候，我们一家日子过得挺幸福的，我还记得。你母亲亲手为你戴上的这条项链，那时候你的模样真可爱。只可惜啊，现在项链只剩下一条不成对了。另一条在这儿，我从小就带着它，一直非常珍惜。因为我知道这是我的亲生父母留给我唯一的礼物，我想你会一直保留着这条项链，就代表了你和我一样，也珍惜这份亲情，所以我也愿意相信你，你不是一个从骨子里就坏的人。怨恨，他解决不了任何的问题。我再也不想怨恨你。毕竟你是我的亲生父亲。我只希望，我只希望你能够别再做损人利己的事情，别再威胁我姐姐，也别再和赵姬作对。大家堂堂正正的做生意，光明正大的竞争，这样就够了。你能答应我的要求吗？我真的不敢想象，这余万顺在你面前究竟怎么把我妖魔化的
，你别又这么说，他不是这样的人。那你了解？你是怎么从我身边被人带走的吗？我妈她病危，临终前把我托付给了我爸。放屁！当时我还没死呢，我虽然失忆不得志，我也不可能把我自己的亲生女儿送给别人去养啊。你知道我去你们家，我看到你小时候的照片，我才知道原来是余万顺硬生生的从我身边把你给抢走的。你难道什么都不知道？我是什么都不知道，余万顺他什么都知道。我猜啊，当初我代表赵记去参加那个水上世纪的协调会，他就认出我是谁了，所以他硬对我抹黑，甚至带着居民跟我作对。哈，我现在知道了，搞了半天。原来他是为了要报复我当年的夺妻之恨，什么夺妻之恨啊？哈，这个他就没说了吧？你母亲，我的老婆夏小兰，当年跟余万顺两个人是情侣，还搞过私奔呢。我跟你妈妈结婚的时候，我怎么知道她之前有什么对象？我们夫妻俩是和和乐乐的。你知道后来我被老板出卖了，我一文不名，你母亲居然吵着要把你从我身边带走。更可恶的是，余万顺那个王八蛋，趁你母亲病危，我喝醉了酒，硬生生把你从我身边给带走了。我现在明白了，他为什么要这么做，他就是为了要报复我，夺他所爱，让我常常失去亲人的痛苦。不可能，他不是那样的人。他不是那样的人是什么？我知道，在你内心当中，余万顺就是一个十全十美的大好人，我就是个王八蛋，我是恶人。没有关系，我也不奢望改变你的想法，你要相信什么你就相信什么，随便你。让我想想，不要想了，不用想了。你不需要为了我们上一代狗屁事情去烦恼。上一代的恩怨，我们上一代去解决。你们下一代的，你没有必要去承受这种负担。这项链本来是一对的，你留着。回不到以前了，咱们已经在不同的路上了。我们可以重新开始啊！如果赵董事长要知道小宝的秘密，他会怎么想？你考虑考虑吧只想讨回属于我的东西。
。黑，黑，其实我不是坏人。黑，你想过吗？你怎么对我的啊？我对你那么好，我那么追求你，我给你买大钻戒，我为你办奢华的婚礼，我在你身上花足了本钱，结果你怎么对我的啊？结果你挽着孙光雅在结婚那天逃跑了，你让我在所有朋友面前丢尽了脸，你知道吗？我有多痛苦，多难过。不过，无论你怎么对我，我还是爱你的，孙光雅。孙光雅，他有我对你好吗？孙光雅为你花钱比我多是吗？你对孙光雅死心塌地的，孙光雅他现在跟我的未婚妻攀岩在一起，他想靠裙带关系往上爬是不是？你心目中的热血青年，就不是什么好东西。小燕根本不喜欢我，她在公司里公然跟孙光雅眉来眼去。我没看到什么眉来眼去的，我只看到你在外面偷腥。因为小燕不理我，我才找老秦人叙旧了。怎么了？你找谁都可以，你不可以找于寒韵。干嘛？你怕我勾结于家是不是？我告诉你啊，于寒韵是我的亲生女儿，很吃惊吗？她是我第一任老婆生的，当年被于万岁给抢走的。反正都是你女儿，我可以和小燕解除婚约啊。我成全那个孙光雅，我可以娶于寒韵，将来啊，我把小宝当亲生儿子养。你做梦！你个王八蛋啊！我告诉你啊，咱们俩干的勾当可多了啊，都是你动手的。你最好给我安安分分，要不然有你最受的。滚！起来了，别害怕，金星被我狠狠教训了一顿，不会再来烦你了。是你救了我，金星这孩子太不像话了。他知道你和光亚分手之后，一直在纠缠你，对吧？你们姐妹换孩子的事情也是他告诉我的，他跟我说。他跟踪你的时候，听到你跟你姐姐打电话，因此知道这个事情。原来他是第一个知道我和姐姐换孩子的人。嗯，那我该怎么办？他会不会……你放心，我保证，他不敢把这个秘密说出去的。况且，我呢，我也不希望你掺和到你姐姐换孩子的事情，因为这是共犯。我呢，会尽力保守这个秘密。要不要打个电话给光亚？夫妻离了婚，不能形同陌路啊！再说，他还在帮我工作呢。嗯，说真的，我一直认为你们是天造地设的一对，我真的很希望你们可以破镜重圆，不要像我，莫名其妙的，被别人破坏了感情，夺走了亲情。你就算不为自己想，总该为自己的孩子想吧。
喂，董事长。是我，光亚。韩玉，不是，不是你先打给我的吗？我不知道啊。你到底出什么事了？我打你电话你不接，我正想去你家看看呢。别去了，我挺好的，免得你又去挨打。再见。韵啊，回来了。你们已经开始打包收拾东西了啊。我们把这些小东西啊，分门别类的打好包，将来找的时候啊，方便一些。哎，爸啊，妈啊，我，我想，怎么了？有什么事你尽管说，爸妈都支持你的。我想告诉你们一件事情。我想和潘曙德相认，然后到他家里去住。你为什么会有这样的想法？韩玉，你想这么做一定有你的道理，不要怕，去吧。嗯。爸，妈。请你们原谅我，我的心里也好挣扎，好痛苦。我有太多的事情想要去搞清楚，我想知道我的亲生爸爸到底是一个怎么样的人。如果我回到他身边，我就可以去从他的角度看待事情，我就可以知道他是不是真是一个十恶不赦的人。如果是的话，我就可以设法去阻止他，改变他。韩玉。妈明白你的意思。不管怎么说，潘树德都是你的生身父亲。你不想看到他多行不义，你搬回去是要想办法救他，对不对？嗯。去，快去。爸。韩云呐，你能这么想，理所当然。你是爸爸和妈妈的好韩云啊！爸爸和妈妈不会反对你的。傻孩子。那丫丫呢？丫丫当然是留在家里了，我就是住两天而已啊，这儿啊，才是我真正的家